Hello guys, welcome to WMD Tech and today we will be checking out the part 2 of our video which is the installation and the temperature test para sa ating deep cool castle to 40 RGB So on this video, ipapakita ko sa inyo kung step by step kung paano ko in-install yung ating deep cool uh, castle 240 and kung ano yung mga na-encounter kong issues or kung meron man akong issues na na-encounter And for the temperature test, subukan natin siya in terms of overclocking and in gaming So, titingnan natin kung okay ba yung kanyang performance with regards to temperature kapag na-overclock na siya and kapag tinest na natin siya in terms of games. Later on, ipapoint out din natin ang pros and cons ng ating Deep Cool Castle to 40RGB. For now, enjoy nyo na lang muna yung ating timelapse video ng ating installation. And ayan, tapos na tayo sa ating installation. So, diretso na tayo sa ating BIOS. So, meron tayong 33 degrees na idle, pero mostly kapag bagong bukas lang yung PC. Pero kung nasa Windows ka na, umaabot siya ng 35 to 38 degrees. And after overclocking, ang idle natin is 40 to 44 degrees. And nag-add tayo ng additional na 0.102 sa V-Core. I'm not sure bakit hindi nagbabago yung voltage sa bias natin kahit binabaan ko na siya pero stable naman siya as of now and wala namang issue so i-test natin kung okay yung ginawa nating overclock. Para sa una nating test dito muna tayo sa Cinebench R15. Earlier nag-test na ako and kung makikita nyo mas mababa siya compared sa una kong 3.7 GHz na natry nung nag-OC ako last time. Not sure pero that time kasi mas mataas yung V-Core na nalagay ko. On the Cinebench, habang nagre-render ako, meron siyang 
max temperature na almost 68 degrees at meron siyang 791 CB na result. And on IDA64 naman, test natin ito for about an hour dahil alam naman natin na ang liquid cooler, malalaman natin ang capability nito after stressing it for a long time. Para sa stress test na ito, pinili kong itest lang yung CPU and memory dahil sila lang yung naka-overclock. And gusto ko rin makita mabuti kung paano siya mag-perform or kung magka-crash man siya after a long time. On our CPU, after 40 minutes, Meron tayong max temperature na 63 to 65 degrees. And kung mapapansin nyo, after ko siyang patayin, so matagal-tagal bumaba yung ating temperature, isa din to sa downside ng AIO, kahit liquid cooling siya, once na matransfer yung heat sa liquid, madali nitong maaalis yung heat sa CPU, pero mag stay ito ng ilang seconds or minutes bago mawala. Pero marami din namang mga all-in-one liquid cooler na talagang mabilis mag-dissipate ng heat. And para naman sa real test natin, magre-render tayo ng 1080p 60fps video. I will try to render a video ng ilang minutes and let's see what's the max temp. Dito natin masusubukan ng gusto ang ating liquid cooler. Para sa ating rendering, umaabot ng 73 to 75 degrees yung ating max temp after ilang minutes ng render. Tinry ko rin tanggalin yung front cover ng case ko para lumakas yung intake airflow pero halos 1 degrees lang ang difference. And umaabot ng 2,300 RPM yung dalawang fans na nakakabit sa radiator. And after ng ating installation process and temperature test, I would say na for my first all-in-one liquid cooler, super worth it nito especially on my overclocking part. Malaki na itulong niya sa akin in terms of video rendering, mas bumilis ng ilang minutes yung pagre-render ko. Dahil nakapag-overclock ako. And super easy to install and super ganda niya tingnan. And para naman sa ating pros and cons, para sa pros natin, super easy niya install Tahimik siya, meron siyang silent operation, pero noticeable siya on full load dahil syempre 2300 RPM on both fans. Talagang maingi na yun. And isa rin sa pros niya is yung kanyang aesthetics. And yung kanyang price. I'm not sure about the price, pero for 5K, super okay na rin yun for that price range. For me, reasonable naman siya in terms of quality, performance, and aesthetics. Sa ating cons, meron lang akong isang minor issue or maybe major issue sa iba. Yung kanyang RGB control. Unfortunately, hindi nyo siya makokontrol via software like Aurasync, Mystic, or RGB Fusion kung iniisip nyo i-connect siya sa motherboard. So dahil limited siya, nagkaroon ako ng multiple connections. Yung tatlong fans and yung pump LED, nakakonect sa isang RGB controller. And then yung tatlong RF120 fans and isang LED strip ay nakakonect naman sa RGB button ng case ko. And one thing na gusto kong i-point out is, last time kasi habang ini-install ko yung ating AIO, dahil nga first liquid cooler ko ito, ay eh, nagpanik ako dahil hindi kasi yung backplate na included. Yun pala yung gagamitin is yung backplate na included sa inyong motherboard na AM4 or yung backplate ng stock cooler nyo. So ayun at dahil nga aanga-anga ako at ginamit ko yung backplate ng Gamax GT para mapalitan yun, siguro hindi ko lang na-realize talaga na dun sa instruction wala siyang kasamang kahit anong backplate. Ang instruction niya is until or up to AM3 and sa Intel kompleto naman, So, yun lang yung naging issue ko sa installation. Pero kasalanan ko na rin naman yun dahil hindi ko naman agad na-realize yun. And in conclusion, super sulit naman yung ating liquid cooler na to. And especially for its price, I must say na super competitive ng price niya. And in terms of gaming naman, I tested it on PUBG, Overwatch, CSGO, and Dota 2. So far naman, nagre-range ang temps niya around 55 to 63 degrees.
And that's it para sa ating video for today. I hope you like our Deep Cool Castle 240 RGB installation and temperature test. So kung meron man ako nakalimutan, just comment down below para masagot natin yan. And I hope you like this video. And don't forget to like and subscribe and hit that bell icon para ma-notify kayo sa aking mga upcoming videos. Happy gaming!